சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் தலைவாசலில் எக்காரணம் கொண்டும் நாம் இந்த செயலை மட்டும் செய்துவிடவே கூடாது அது என்ன என்பதை பற்றி தான் இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் ஐஷா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற வெள்ளை கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐஷா சேனல் அன்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் தலைவாசல் அப்படின்றது ஒரு வீட்டிற்கு மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம் அந்த தலைவாசல்ல தான் லக்ஷ்மி தேவியும் நம் குலதெய்வமும் குடிகொண்டு நம்மை பாதுகாத்து வருகிறார்கள் நமக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளையும் அந்த தலைவாசல் வழியா தான் கொண்டு வந்து நம்மிடம் சேர்க்கிறார்கள் அதனால இந்த தலைவாசலானது எப்பொழுதும் ஒரு புனிதமான இடமாகவே கருதப்படுகின்றது அப்படிப்பட்ட தலைவாசல் பக்கத்துல நம்ம என்னென்ன வேலைகள்லாம் செய்யறோம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஒரு சில வீடுகள்ல வாசலை திறந்த உடனே ரோடு இருக்கும் அதுல பைப் இருக்கும் பைப்ல தண்ணி பிடிச்சு அங்கேயே நம்ம வந்துட்டு துணிகளை அலசுவதோ அல்லது பாத்திரங்களை கொண்டு வந்து போட்டு நம்ம வந்துட்டு கழுவி எடுப்பதோ கூடவே கூடாது ஒரு சில வீடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் வீடா இருந்தால் கூட அந்த வாசலுக்கு பக்கத்துல ஒரு பைப்பு வச்சிருப்பாங்க எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா வாசல் தெளித்து கோலமிடுவதற்கு அந்த பைப்ல இருந்து ஈஸியா தண்ணி பிடிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற வசதிக்காக அந்த இடத்துல பைப்பு வச்சிருக்கும் ஆனா வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெண்மணிகள் அந்த குழாயை எப்படி பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னா துணியை ஊற வச்சு அந்த இடத்துலயே துவைத்து அந்த இடத்துலயே அலசி காய போடுறதுக்கு அந்த பைப் ரொம்ப வசதியா இருக்கு அப்படின்னு தலைவாசல்ல இந்த வேலைகளை செய்வோம் அதே போல தண்ணி வரும் போதே அங்கேயே நம்ம வந்துட்டு பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவி எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தலைவாசல் பக்கத்திலே பாத்திரங்களையும் கழுவி எடுப்போம் இது போன்ற இந்த இரண்டு வேலைகளையும் ஒரு வீட்டுல தலைவாசல் பக்கத்துல செய்யவே கூடாது இது போன்ற வேலைகளை செய்வதற்கு தான் கொள்ளை புறம் என்ற ஒரு இடம் இருக்கு அதை நம்ம முன்னோர்கள் மிக அழகாக பயன்படுத்தி வந்தார்கள் அதாவது ஒரு வீட்டோட கழிவறையாகட்டும் அல்லது கிணறாகட்டும் துவைக்கக்கூடிய கல்லாகட்டும் பாத்திரம் கழுவக்கூடிய இடமாகட்டும் அனைத்துமே இந்த கொள்ளை புறத்துல தான் இருக்கு வீட்டு தலைவாசல் பகுதிக்கு இது போன்ற வேலைகளை எடுத்துக்கொண்டு வரவே மாட்டார்கள் தண்ணி பிளங்குற இடம் துவைக்கிற இடம் எல்லாமே வீட்டோட பின்பகுதியில தான் இருக்கும் அதனால அந்த வீட்டிற்கு எந்த விதமான கேடுமே இருக்காது ஆனா இன்றைய காலகட்டங்கள் நமக்கு எங்க வசதியா இருக்குதோ அந்த இடத்துல நம்ம உட்கார்ந்து எல்லா வேலைகளையுமே செய்யறோம் மிக முக்கியமாக இந்த தலைவாசல் பக்கத்துல இது அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு பொருந்தாது ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளாரையே நம்ம வந்துட்டு வாஷிங் மிஷின் வச்சிருப்போம் இல்ல வீட்டுக்குள்ளாரே பாத்ரூம்லயே நம்ம அலசி பால்கனியில காய போடுறது இது போன்ற எல்லா வேலைகளையும் அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கிறவங்க செஞ்சிருவாங்க ஆனா தனியாக வீடு இருப்பவர்கள் வாசலை திறந்த பிறகு உடனே பைப்பு இருக்கக்கூடியவர்கள் இது போன்ற வேலைகளை கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும் இது போன்ற வேலைகளை அவர்கள் செய்ய செய்ய அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய லட்சுமி கடாட்சமானது குறைந்து கொண்டே இருக்கும் வீட்டு வாசல்ல அழுக்கு தண்ணீரையோ அல்லது அந்த பாத்திரம் கழுவிய அந்த பாத்திரத்துல இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை நம்ம தலைவாசல்ல ஊற்றி விட்டோமே என்றால் அதை மிதிச்சுதான் நம்ம வீட்டுக்குள்ளார வர மாதிரி இருக்கும் அதனால இந்த இரண்டு வேலைகளையும் கண்டிப்பாக நம்ம தவிர்க்க வேண்டும் இன்னும் சில வீடுகள்ல ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைகளை அந்த பைப்படியிலேயே வச்சு குளிக்க வைக்கிறது ஏன்னா அந்த தண்ணீரை எடுத்துட்டு போய் நம்ம வீட்டுக்குள்ளார வைக்கிறதுக்கு ஒரு சோம்பேறித்தனம் இங்கேயே தண்ணி வருதே நம்ம இங்கேயே குளிப்பாட்டிருவோம் நம்மளுடைய குழந்தைகளை அதனால பெண்கள் இது போன்ற வேலைகளை தயவு செய்து தவிர்த்து விடுங்கள் உங்க வீட்டு வாசப்படியில உங்களுக்கு பைப்பு இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது அதுல தேவையான அளவு தண்ணீரை பிடித்து உங்க வீட்டிற்குள் எடுத்து வந்து இது போன்ற வேலைகளை நீங்க வீட்டிற்குள் செய்வதுதான் ஒரு சரியான ஒரு முறை அதனால இப்ப வரைக்கும் இந்த தவற நீங்க செஞ்சிருந்தீங்கன்னா கூட இனிமேலாவது இதை தவிர்த்து விடுங்கள் உங்கள் வீடு சுபிக்ஷமான வீடாக மாறும் மேலும் இது போன்ற தகவல் அறிய ஐஷ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்